，你是第一次睡在这儿，朕担心你不习惯，所以坐在这儿陪着你。不用你管我朕知道，你心中有怨气，你可以将这些怨气撒在朕的身上。君臣有礼，臣妾怎么敢向主上发脾气？其实朕相信，你会成为大辽最好的皇后。主上过誉了。朕看到你的第一天，其实就已经决定了。你看这个，或许是天意吧。这个双鱼玉佩救过朕的命，所以朕愿意等你，一直等到你愿意接受朕为妻。主上不必等，臣妾是主上的妃子，你说什么就是什么，臣妾听着便是。你不是这样的人，为什么要说这样的话？主上求人得人，想要臣妾做什么？尽管下旨便是。那朕让你侍寝呢？你也奉旨而行吗？是。爷爷，你到底要朕做什么，你才可以接受朕呢？有一点。你我都需要明白，这个江山是朕的，你也是朕的。早些休息吧韩德让，从今日起，与萧燕也生死契阔，永不分离。谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷，听五个千卷。燕燕，今天一路找你的时候，我就在想，我以后再也见不到你了。我答应你，以后一定记得保护好自己。朕
是希望天可以亮的再慢一点。潘德让现在怎么样了？大王，他离京了。他不是受伤了吗？他腿伤刚刚痊愈，康康可以自由行动。他跟韩匡四大人说，想一个人出去游历一段时间。他一个人吗？是。派人跟着他，回报他的言行交往。明令，去吧。我不如三嫂会说话，只是，只是听说，听说你和皇兄最近有些不太好，所以我想说，我有什么能够帮得上忙的？公主何出此言？难道是主上让你来的吗？不不，不是的，我我。既然不是主上让你来，那公主平日都是住在宫外，又如何听到我跟主上不和呢？难道我跟主上不和这种事情，连宫外都在传扬吗？不，不是，不是，我我只是关心，这种事情倒是传得这么快，我，火骨蝶。你又打扰贵妃了。平时你要是没什么事的话，可以经常来宫里，找太妃们说说话。至于贵妃，朕前些日子一直忙于政务，好不容易腾出空来，这个时间可不能让你给占了。既然如此，我就不打扰皇兄和皇嫂了。妹都下去吧，婉儿。看来是公主打扰到你了。你若是下不了面子，朕可以告诉他，以后不让他进宫了。不必了，我若是不愿意见他，可以把他拒之门外，不需要你。你不怪他就好，她是一个好妹妹，你不要辜负她。这一点朕也知道。是朕没有好好照顾他。我记得，响鼓山之变的时候，他刚刚出生，母后觉得带在身边不太方便，所以侥幸逃过了一劫。从小到大，我也是自顾不暇，所以就没有好好照顾他，反倒是让他牵挂于我了。对了，你如果不介意的话。有空多陪他说说话，行吗？她是你妹妹，又不是我妹妹。他是说了什么不该说的话吗？这整个皇宫上下，除了你之外，不会有人说出不该说的话。朕知道，自己好些天没来过了。你过得还好吗？雷霆雨露均是天恩，好与不好对我来说没有什么区别。咱们什么时候可以好好说说话呢？你想要听好话呀
，你现在可是大辽之主，想要听好话，这门外有的是人可以说给你听。你要是不满意呢，还可以纳上六宫九品二十七侍副。朕可从来没这么想过。虽然朕是皇帝，但对于享受这一切，朕从来不在乎。朕不管你信不信，朕此生在乎的只有一样。就是大辽能够长治久安，让百姓平平安安的活着，就这么多。但你并没有让人们平平安安的活着。朕登基以来，没有杀过任何人呢。没有杀过人又怎么样？可是你让所有的人都因为你活得不开心。这曾经的不开心，今天的不开心，到了将来。都会放下的。帝王行事，只需利于天下，你说呢？其实你的感受，朕理解。可是朕没有选择。从决心推行汉制，朕就与权贵们对立起来。他们都觉得朕是短命之君，所以根本没有人把朕放在眼里，都盘算着。朕一旦驾崩，就恢复旧制。大辽的汉制改革道阻且长，朕羡慕太祖有树立太后辅佐。若没有强大的皇后，朕恐怕什么也做不了。当年，若不是树立太后的推动，太祖皇帝也不会有决心统一其他七部。若不是在他的推荐下，我想很多南臣可能一辈子都没办法得到重用。我知道，长路反复，有时候需要静静的坐下来想一想。而如今，当我们真的去想的时候，我就觉得我们可能走得太快了。爷爷，谢谢你最开心的，就是好好的活着。